You're under arrest. Es imposible imaginar el mal que vive en la mente de un depredador violento. Por suerte, muchos de ellos quedan atrapados. Why? Lost my mind, man. Please just shoot me. Please just shoot me. Come on, guys, shoot me. Este hombre planea encontrarse con una niña menor en Milton, Florida. Los oficiales encuentran a estos dos sospechosos de asesinato en un Walmart de Cleveland. Y este hombre de Illinois fue arrestado después de haber apuñalado a una mujer en la pierna. Aquí hay cinco ocasiones en las que los depredadores se dan cuenta que han sido atrapados. Secuestro de dos niños. Nuestro primer caso nos lleva a Milton, Florida, donde un equipo de agentes del orden planea sorprender a un hombre de 59 años que planea encontrarse con una niña de 12 en un restaurante McDonald's local. Un equipo señuelo que ha estado monitoreando la comunicación, se reúne con agentes de la oficina del sheriff del condado de Santa Rosa en la casa del sospechoso. En los mensajes de texto el hombre afirma tener un niño de 14 años secuestrado en su casa. No saben si es real o es simplemente una fantasía enfermiza, pero no pueden dejar que corra el riesgo. Here with all those screenshots and everything, okay. um, we're gonna see if we can locate where he's at to try to see if yeah. anybody is there. And everything That's... you have, you furnished to us, right? Yeah. You okay. Sent that all to Jason. Yeah. Okay. So I okay. sent the whole Google Good. Drive that has everything in it, every screenshot. Um, I sent him the decoy's information so he can contact her about anything. Este hombre, conocido como Charles, proporcionó una dirección falsa en los mensajes de texto. Pero los funcionarios, la verdad es que no tuvieron demasiados inconvenientes para encontrar la dirección real. No tenían idea de qué esperar y tomaron especial precaución a medida que se acercaban. Charles, ¿cómo estás? Deputy Whistle, no sé si me ¿Tienes un minuto? Ok. ¿Tienes algunos shoes, man, o algo? Ok. All right. Do you have any reason why I'm here? Nothing at all? Okay. Um, uh, there's been some accusations made. Are you aware of any accusations made against you? About what? Go ahead. Huh? Hang on one second. I'm trying to do two things at once. Okay. Temple. El oficial no pierde el tiempo y arresta a Charles. Este depredador de 58 años afirma que no sabe por qué están allí, pero la verdad es que pronto lo sabrá. All right, Mr. Charles, you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You have the right to talk to a lawyer. Have him present with you during questioning. If you cannot afford a lawyer, won't be appointed for you for any questioning if you wish. You may stop the questioning any time by refusing any further questions by consulting with a lawyer. Do you understand? With those rights in mind, you wish to speak with me? Okay. But there's been some accusations that you've been trying to talk to a 13-year-old. Aunque Charles admite haber hablado con la niña, proteger su teléfono celular y su computadora es de suma importancia para este caso. Una vez que lo tengan como prueba, Será casi imposible para Charles convencerse de que lo ha hecho. But the computer, phone, it all has to be seized. Um, yeah, obviously, it has to be seized because that's what he's using for spawn. Sure. So on that, you know, we got to get, you know, the warrant for that. We got to get the warrant for a check on it. It's just a lot to it yeah. because it's on uh, over the internet. Right. So I would definitely call them and let them know. Okay, I'll give them a call now. Okay. Thanks, sir. So, Charles, correct me if I'm wrong, but during the conversation. You even admitted that you would probably get arrested, correct? Okay. I wonder if I told you the conversation kept going after that. The conversation continued after she told you she was 13. All right. Turn around, put your hands behind your back. All 
Alright, but at this point in time, you are being placed under arrest. Okay, you will be transported to the Santa Rosa County Jail. En menos de 15 minutos, está asegurado en el asiento trasero del vehículo del oficial y comienza la búsqueda de su huella digital completa. Alright, watch your legs, Charles. So, this, this could be a time intensive thing. He's calling major crimes. It may require, you know, search warrants, cell phones, computers, all this stuff. Okay, we're going to take it. Cell phones on the bed, we'll take it. Charles le sugiere al detective que debido a que se trata de una operación de un policía y no estaba hablando en absoluto con una niña de 12 años. Él dice que no ha hecho nada malo y el detective rápidamente afirma su confusión. No, because Even if someone tells me that they're under the age of 18 and I'm, how old are you, 54, 64? If I'm sitting there communicating with somebody and they tell me not once but twice that I am 12, I'm not going to continue talking to them. But you did. I am I right. I, I saw out, the messages. I said I can't go by the phone, but if you send the message, then if you... If and you not send only it, did you send pictures of your penis to her, you sent videos, sexually explicit videos. She didn't ask for anything. Oh, you oh. initiated it all. And how you wanted, um, what was it? You couldn't wait until you felt her come all over your... Charles termina la discusión diciendo que le pasan algunas cosas raras y que lo han llevado a la cárcel. Se desconocen los cargos exactos, pero actualmente se encuentra detenido con una fianza de 30 mil dólares. Nuestro siguiente caso nos lleva a Cleveland, donde se llamó a la policía para investigar sobre dos posibles sospechosos de asesinato. Comprador de Walmart El 13 de agosto de 2023 Agentes de policía de Cleveland Fueron enviados a un Walmart Después de que un empleado aparentemente Localizara a dos sospechosos de asesinato Los oficiales llegan listos y conscientes de que al estar en un lugar muy público, la situación es delicada y representa un peligro potencial para todos los que se encuentran en la tienda. No les lleva mucho tiempo localizar a los sospechosos y la situación se intensifica de inmediato. Mientras la sospechosa era perseguida y detenida, un segundo equipo de agentes perseguía a su homólogo masculino. Can't be used against you in the court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one, one will be appointed to you for your charge by the courts. You can choose to exercise these rights. You deny any statements or questions. Do you understand? Después de huir de, con éxito de la tienda, fue visto en el estacionamiento, de donde salió una vez más y volvió a entrar a la tienda. No llegó muy lejos. El segundo sospechoso finalmente fue asegurado en el vehículo y ambos fueron transportados a la cárcel. Alright, you gotta put him in here. Crappy, crappy. You have anything on you? Any weapons? I got money. I'm putting this on you. Alright. Where's the money at? Don't reach, don't reach. Don't reach for anything, dude. 
Oh. You got weed on you? I, I can smell it. it. I got weed on me. You got it somewhere. Ambos fueron acusados de amenaza por acecho y la mujer también fue acusada de asesinato. Sus nombres se han ocultado para proteger la identidad de la víctima y el estado de su caso no se hizo público. Y pero la mujer de nuestro próximo caso fue bastante más fácil de atrapar que estos dos. Get away. No, you ain't gonna shove me like that. Yeah, I don't know I who the f you think you are. You're getting in Just because you got this. Intenta quemar a sus hijos y a su ex marido. La policía del condado de Oswego, Nueva York, respondió a una llamada de violencia doméstica el 7 de junio de 2023, después de que un hombre afirmara haber sido agredido por su esposa. Los agentes que acudieron registraron que no se trataba solo de una agresión. La mujer, Amanda, también amenazó con quemar la casa. Or if she still goes by Amanda. She's doing that transition thing. Oh, she's... she's a girl that's going to do a dude. Okay, so it, it was Amanda, but yeah. Jaden, okay. I texted her and I said, listen, I need my kids' stuff for school tomorrow. Because their main physical address is there. Okay, where's there? Uh, over right here on uh, Beverly Drive. 55 Beverly Drive. Okay. And I asked him for it and he said no. And then he threatened to fight, come here and fight me. Threatened to burn my house down with me and my kids in it. Después de explicarles a los oficiales una larga historia de violencia, están preparados para lo peor. Y eso es bueno porque será necesario que lo escuchen. So, at this point, I wouldn't say that you have any other reason to contact them. Like, is there any way that you can get around not contacting them outside really of getting the property? Well, yeah, I need, pretty much. He, he's got to go. So, that, everything in that house I paid for. If I go over there and get the property, is there going to be an issue if you, like, block, block him? Oh, actually, yeah. Okay. Because that's probably what the best option is, blocking him and only dealing with Kayla. Because Kayla, even though she's in the predicament that she's in, she seems like the more reasonable one to deal with. No. No. Los agentes intentan resolver la situación, pero la primera obtiene evasivas. That was a fire. Jaden, come on out. Jaden, come on out, man. Comes back to Amanda. Jaden, come on, we just need to talk. Well, he is. He's not coming to the door. Jaden, 70 day hard. This is Sweet County Sheriff's. Outside your house. Please come to the door. We need to talk. You are not under arrest. I'm not here to take you into custody or anything. But you need to come to the door and talk to us. Tener una pequeña charla con los oficiales claramente ayuda a aliviar un poco el ambiente. Antes de un segundo intento de hablar con su ex esposa. So. <laughs> yep. And then we owned other GM products, so I'm used to GM stuff, but yeah, I wish we could change it up. Like this thing's got some acceleration, but the new ones, like you just step on the gas and it goes nowhere. It's very frustrating. So <laughs> I wish we had something with some, some ass. Yeah. But that's New York State for you. Everyone's trying to be more conscientious. ¿Alguna vez han visto a un sospechoso ganar un altercado violento con un oficial? En este caso, no lo harán. Do you want to know? Because I'll beat the living right out of you, dude. <laughs> yeah, okay. You're going to come at me? Really? You're really? going to come at me right now? Get the f off my property. Get away from me now. What are you going to do? Back away. Get back in your house. I don't have to. This is wanna, my you yard. Wanna, you don't want to touch so me. So I'll walk you to the road. How about I'm that? I'm working on come it. Come on, pal. Walk you to the road. How about that? I'm working on it. All right. Well, don't come back. Because you if you do, what to do, yeah, I can. No, you can't. Yeah, I can. No, you can't. It's my house, and I can take you <laughs> off any fucking time I want unless you have no, a warrant. No, pursuant to my job, I'm allowed to be on your property. No, you can't. Get the fuck from me. I'm on the property. Excuse me. Get the fuck away from me. Excuse I'm on me. The road. I don't give a. Fuck. Do you need to be it's arrested? It's free land. I can walk wherever I want, just like you can, right? Am I right or am I wrong? Get the fuck away from me. You get the. Fuck away from my house. I'm not on your, I'm not on your property. It's still my house. You're still right here. And goodbye. Esto terminó como suele terminar. El sospechoso poco abajo arrestado. ¿Cuándo aprenderá la gente? Let me go. My arms are numb. What the f did I say? Fight with my partner here. Amanda fue arrestada por agresión, conducta criminal, obstrucción de la administración gubernamental, resistencia al arresto y acoso. Nuestro cuarto caso nos lleva a Wisconsin en Somerset. Why? I lost my mind, man. Please just shoot me. Please just shoot me. Come on, guys, shoot me. 
amenazar a un empleado. El 13 de junio de 2022, un hombre armado entró en una tienda de conveniencia y se envió a los agentes de la oficina del sheriff del condado de Kenosha para calmar la situación. Los agentes llegaron al lugar con las armas en mano, preparados para lo peor. No tenían idea de que había 16 personas escondiéndose del pistolero que se encontraba dentro. ¿Dónde está? ¿Hay alguien ahí con un arma? Sí. ¿Qué tipo de arma? Mira, mira, parece que hay un arma de salto, justo aquí. El hombre armado es Jonathan Peterson de 20 años. Su razón de estar en la tienda con el arma es hablar con una empleada a la que se le concedió una orden de restricción después de que ella rechazara sus insinuaciones románticas. Drop the gun! 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 Get away from him! Drop the gun. Drop the gun. Right now. Drop it. Ma'am, get the out of the way. A medida que más agentes convergen a la escena, parece que hay una alta probabilidad de que esto se vuelva algo mortal. Lo que nadie sabía en ese momento era que Jonathan llevaba una pistola airsoft que probablemente no mataría a nadie. No, drop the gun. We're not going anywhere. Get out of the way. Drop it. We're not doing this. We're not doing this. Drop the gun. No. Jonathan finalmente deja caer el arma, pero continúa el drama con una hoja de cuchillo apretada contra su cuello. Listen to me. Drop it. Listen, it's not worth it. All right. We can do this. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Come on. We haven't done anything yet. I'm alright. No, you're not. Yes, I am. Why? For what? Why? I'm gonna swipe that. Come on. I want it back. Let me help you out. Put down the knife and we'll work. No. Put down the knife and we'll work. Man, I want to show you how power this thing's got. Shoot me. No. Come on, man. Power this thing, man. Come on, just shoot me, please. Jonathan decide dar una fiesta de lástima y afirma que quería que la policía le disparara. Afortunadamente para él estos oficiales son profesionales y manejan todo según las reglas. Sending body worn down in 15 seconds. Shoot me. Sending body worn down in 10 seconds. Shoot me. Sending body worn down in 10 seconds. Después de que terminó su juego increíblemente egoísta, Jonathan fue acusado inicialmente de 16 cargos terroristas y violación de una orden de restricción temporal. Se enfrenta a más de 100 años de prisión. Petersen se declaró culpable de acecho, dos cargos de realizar amenazas terroristas y encarcelamiento falso mientras utilizaba un arma peligrosa. El juez lo condenó a 5 años de prisión y 6 años de vigilancia prolongada. Jonathan solo amenazó con causar daño, pero el hombre de nuestro último caso sí que se Siguió adelante. Get out right now, crawl out. Crawl out right now. Tyler. I'll fucking take my own life. Blake. En Decatur, Illinois. El 26 de enero de 2022, los agentes respondieron a una llamada de abuso doméstico después de que la víctima pudiera llamar a la central policial y denunciar la agresión. El sospechoso de 49 años, llamado Blake, era buscado por varios cargos anteriores de agresión doméstica y los agentes no querían correr ningún riesgo al llegar. Blake decidió atrincherarse para esconderse de los oficiales, pero ya era demasiado tarde para eso. Open that door. 
Después de negarse a entregarse, los agentes llamaron a la unidad K9 para que se ocupara de toda la situación. Intentan una vez más negociar con Blake, pero él se niega por lo que despliegan a un perro. Todo el calvario duró casi 15 minutos. Decatur Police Department K9 Unit! Blake, you need to make yourself known to give up! It's your final warning! Dog's coming down, he's gonna bite you! Oh, but I, where's he at, Leroy? Where's he at, bud? Where's he at? Time's up! Loose dog! Stella! Stella! Stella, where's he at, Leroy? Find him, bud! Where's he at, Leroy? Y los agentes finalmente pudieron relajarse. La víctima fue sacada de forma segura de la casa y Blake está bajo custodia. Fue acusado de delito grave de agresión doméstica. Violencia armada y restricción ilegal, así como un delito menor por agresión agravada, resistencia a un oficial de la policía y golpe a un animal policial. Fue declarado culpable de agresión doméstica agravada y violencia armada y sentenciado a 5 años de prisión. 